హాయ్ దర్ రిజానియర్ ఈ వీడియోలో కొద్దిగా సేల్స్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం అండర్స్టాండింగ్ క్లయింట్స్ నీడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ డిస్కవరింగ్ దేర్ సిచ్యువేషన్ ఇది ఒక సేల్స్లో ఒక స్పెషల్ భాగం ఉంటుంది సేల్స్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే అండర్స్టాండింగ్ క్లయింట్స్ నీడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ అంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలి ఆ రిచ్ క్లయింట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి మరియు జనరల్ క్లయింట్స్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఏంట ఇంకా బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేయాలి వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఇది ఎలా తెలుసుకోగలుగుతాం ఇక్కడ నేను మొత్తం ఈ వీడియోలో డిఫైన్ చేయబోతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి దీన్ని దీని గురించి రాసుకోండి ఇంకా మీరు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఇక్కడ ఫిక్స్ అన్నట్టు ఏం లేదు కానీ కొద్దిగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాము వాళ్ళ క్లయింట్స్ బిహేవియర్స్ని వాళ్ళ నీడ్స్ని మనం తెలుసుకుంటే ఎంత బెనిఫిట్ జరుగుతుంటే అన్లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ వాళ్ళకి డెలివర్ చేయొచ్చు వాళ్ళు కొంటారు దాంతో మీకు బెనిఫిట్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది డిస్కవరింగ్ దర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్లో ఒక భాగం ఇది వాళ్ళ గురించి ఇంత తెలుసుకుంటే వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీ ఫీల్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ మీరు వాళ్ళకి అటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం పాయింట్ ఏమందంటే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడగాలంటే ఐఎమ్ కూరియ క్యూరియస్ అబౌట్ యూ వాట్స్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాట్స్ యువర్ స్టోరీ అంటే మీ గురించి తెలుసుకోవాలనేది ఉంది చాలా ఉంది నాకు మీరు మీ గురించి విన్నాను చాలా పెద్దగా విన్నాను మీరు ఏదో ఏదో గొప్ప పనులు చేస్తున్నారు దాని గురించి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీ స్టోరీ చెప్పండి అన్నట్టు ఇలా మీరు ప్రశ్నలు అడగండి వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేయండి అప్రిషియేట్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకోండి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే మీ గురించి మా ఫ్రెండ్ చెప్పినారు మీ క్లయింట్స్ మా క్లయింట్స్ చెప్పినారు అలా చెప్పి మేము నేను క్యూరియస్ ఉన్నాను మీ గురించి తెలుసుకోవాలని ఒక తపన ఉంది మీ గురించి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మీ స్టోరీ గురించి కొద్దిగా చెప్పండి అన్నట్టు అడగండి ఇలా అడిగితే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది దాంతో ఒక వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏముంది మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నారు నెక్స్ట్ హౌ మెనీ అవార్డ్స్ డూ యూ కరెంట్లీ వర్క్ రైట్ నా అంటే వాళ్ళ వర్క్ గురించి వర్కింగ్ హ్యాబిట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇటువంటి ప ప్రశ్న అడగండి ఎంత వరకు వర్క్ చేస్తారు మా ఫ్రెండ్ చెప్పినారు ఏంటంటే మీరు చాలా డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేస్తారని చెప్పినారు మీరు యాక్చువల్లీ ఏం చేస్తారు ఎంత వర్క్ చేస్తారు దీని గురించి అడగండి ఇది ఒక సేల్స్లో ఒక ఒక భాగం ఇది ఇది అడిగినచో మీకు వాళ్ళు ఏదైనా ఓవర్ నైట్ వర్క్ చేస్తున్నారు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అయితే ఈజీగా ఏదైనా మీ దగ్గర సర్వీస్ ఉంది సొల్యూషన్ ఉంది మీ దగ్గర వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే అబ్బాయిలు లేదంటే అమ్మాయిలు ఉన్నారు లేదంటే ఏదైనా అవుట్ సోర్సింగ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అటువంటి సర్వీసెస్ని మీరు ఇవ్వగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి కరెక్ట్ ప్రశ్నలు అడగండి నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ హ్యావ్ యూ బీన్ ట్రయింగ్ టు సక్సీడ్ విత్ దిస్ అంటే ఇది కూడా అడగచ్చు మీరు నేను ఏం విన్నానంటే మీరు ఏదన్నా ఏ బిజినెస్ చేస్తున్నారు మరి ఎప్పటి నుంచి మీరు దీని మీద హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఎంతవరకు సక్సెస్ వచ్చింది ఇంకా ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు దాని గురించి కూడా అడిగినట్టు మీరు మీ ప్రోడక్ట్స్ మీ సర్వీసెస్ దాన్ని తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు మీరు వాళ్ళ నీడ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు దీంతో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందంటే మీరు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు మీకు మీరు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారని వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు దాంతో మీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ యూ ఫర్ యువర్ గోల్ ఇది కూడా ముఖ్యమైన భాగం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చేయండి ఒక పర్సన్ ఉన్నారు అతను ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ ఏదైనా సర్వీస్ కొనాలని అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వరకు వచ్చేసరికి ఆ ప్రోడక్ట్ కొనాలని వీళ్ళు అనుకుంటారు ఫ్యామిలీకి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు అద్దు అంటారు అయితే అప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ సేల్ అనేది జరగదు కానీ మీరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నారు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా సపోజ్ చేయండి ఒక పెద్ద ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ చేయండి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్లో ఉన్నారు ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీ కొనాలనుకుంటున్నారు లేదంటే ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ వాళ్ళకి అమ్మాలనుకుంటున్నారు అయితే అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ
మీరు అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే మా ఫ్యామిలీ కూడా అటువంటి ప్రాపర్టీ ఉంటే చూడమని చెప్పింది లేదంటే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నారు ఇటువంటి ప్రాపర్టీస్ చూడమని లేదంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్స్ చూడమని మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టయితే దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు కరెక్ట్ పొజిషనింగ్ చేసి మీ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చినట్టయితే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేల్ జరుగుతుంది అయితే ఇది ఒక సేల్స్లో భాగం ఇంపార్టెంట్ భాగం అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అది కరెక్ట్గా వాళ్ళ గమ్యానికి సపోర్ట్ చేస్తుందా ఏదో వాళ్ళు ఏదన్నా డిసిజన్ తీసుకున్నారంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ప్రోడక్ట్స్ అమ్మితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు కొనే ఆస్కారం ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఆ హై క్లయింట్స్ ఉంటే ఇంకా మీకు బూమింగ్గా రిజల్ట్స్ ఉంటాయి మీకు బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి అంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగండి నెక్స్ట్ వై నావ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడే ఎందుకు వాట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ డ్రైవింగ్ యూ టు మేక్ దిస్ హ్యాపెన్ నావ్ మోర్ దాన్ ఎవర్ డిస్కవర్ ద డ్రీమ్స్ ఆర్ గోల్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది వాళ్ళకి అడగండి ఓకే మీరు ఈ ప్రాపర్టీ కొనాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడే ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు ఇలా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది దాని గురించి డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కొద్దిగా అడిగే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడిగితే అది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అంటే మీ దీంతో నేను తెలుస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా ఒక ప్రాపర్టీ అది ఏదన్నా ప్రాపర్టీ కావచ్చు లేదంటే ప్రోడక్ట్ కావచ్చు సర్వీస్ కావచ్చు చూపించినట్టయితే వాళ్ళు ఇప్పుడే కొనాలని అనుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీరు మీకు తొందరగా డబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్ తొందరగా సేల్ జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడే ఎందుకు కొనాలనుకుంటున్నారు మరి దాని వెనకాల ఏమేమి ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉందా లేదా కొత్త కంప్లీట్గా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారైతే మీకు అమ్మడానికి మీ ప్రాసెస్ అమ్మ ఎంఏ ప్రాసెస్లో ఈజీగా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ హౌ మచ్ మనీ డూ యూ వాంట్ టు మేక్ పర్ మంత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ నైంటీ డేస్ దెన్ అల్టిమేట్లీ హౌ మచ్ డూ యూ వాంట్ టు బీ మేకింగ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు కడవచ్చు అంటే మీకు మీరు బిజినెస్ సర్వీసెస్ అమ్ముతున్నారు బిజినెస్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ బిజినెస్ ద్వారా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అయితే వాళ్ళకి ఈ ఇటువంటి ప్రశ్న అడగచ్చు వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ మీ గోల్ ఎంత ఉంది మీరు నెక్స్ట్ నైంటీ డేస్లో ఎంత డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు దీని గురించి ఇలా అడగండి ఇలా అడిగినచ్చు వాళ్ళు చెప్తారు నా నైంటీ డేస్లో నాకు ఇంత రావాలని ఉంది నా నైంటీ డేస్లో నాకు ఇంత బిజినెస్ పెరగాలని ఉంది అలా అడిగినప్పుడు దాన్ని తగ్ తగ్గట్టుగా మీరు మీ ప్రోడక్ట్స్ మీ సర్వీసెస్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ రిపీట్ బ్యాక్ వాట్ ద సెట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ యూ మేక్ వన్స్ యూ ఆర్ మేకింగ్ దాట్ హౌ వుడ్ దే that they change your life idi chaala important point undi repeat back what they said inko sar cheptan repeat back what they said idi nen example isthan meeku ipo suppose cheyandi oka customer ki oka high reach customer ki meer adugutunnaru emani what is your goal how much money do you want to make per month in next 90 days ila meer oka question adiginaru ante mee next mee business lo 90 days lo enta sampadinchal anukuntunnaru ani adugutunnaru ఇది శ్రద్ధగా వినండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది మీరు ఏం అడుగుతున్నారంటే హౌ మచ్ మనీ డూ యూ వాంట్ టు మేక్ పర్ మంత్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ నైంటీ డేస్ అంటే మీరు బిజినెస్లో నైంటీ డేస్లో ఎంత డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు అని అడిగినారు అయితే కస్టమర్ ఏం చెప్తారంటే హై రీచ్ క్లయింట్ ఏమంటారంటే నేను ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ నైంటీ డేస్లో సంపాదించాలనుకుంటాను అని అంటారు అయితే మీరేం చెప్పారంటే ఆ లాస్ట్ వర్డ్స్ని రిపీట్ చేయండి ఓ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఓకే గుడ్ అన్నట్టు ఇలా చెప్పండి వాళ్ళు సపోజ్ చెప్పండి సపోజ్ చేయండి వాళ్ళు చెప్పినారు నేను హండ్రెడ్ థౌజండ్ డాలర్స్ లేదంటే ఒక లక్ష డాలర్లు నేను సంపాదించాలనుకుంటున్నారు అయితే మీరు ఇలా చెప్పండి ఓ లక్ష ఓ లక్ష డాలర్లు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు గ్రేట్ అంటే లాస్ట్ వర్డ్స్ని వాళ్ళు మాట్లాడే లాస్ట్ వర్డ్స్ని కొద్దిగా రిపీట్ చేయండి దీంతో ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ క్లయింట్స్కి ఆ రిచ్ క్లయింట్స్ కావచ్చు ఏ క్లయింట్స్ అయినా కావచ్చు వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీరు శ్రద్ధగా వాళ్ళ పాయింట్స్ని వింటున్నారు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నారు ఇది ట్రస్ట్ బిల్డింగ్లో వస్తుంది మీరు ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి పాయింట్స్ రిపీట్ చేయండి మరీ కంటిన్యూస్గా రిపీట్ చేయకండి ఏదో సందర్భంగా వన్ టూ టైమ్స్ అలా చేయండి కంటిన్యూస్లీ చేస్తే ఆ ప్యారెట్ లాగా మనం ఏం చెప్తే అది చెప్తున్నట్టు అయిపోతుంది ప్యారెట్స్ చెప్తారు కదా మనం ఒకటి మాట్లాడితే హలో గుడ్ మార్నింగ్ అంటే అతను కూడ
అంటే కస్టమర్ చెప్పే క్లయింట్ చెప్పే మాటల్ని మనం ప్యారెట్లాగా మాట్లాడుతున్నాం ప్యారెట్స్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినారు నేను ఈ ఈ ల్యాండ్ కొనాలనుకుంటున్నారు ఈ ల్యాండ్ కొనాలనుకుంటున్నాను అయితే ఎస్ అలాగా ల్యాండ్ కొనాలనుకుంటున్నారా ఓకే నేను ఈ ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు ఈ హెల్త్ కోసం బాగా చాలా బాగు బాగుందని అనిపిస్తుంది నేను కొనాలనుకుంటున్నాను ఆహా మీరు హెల్త్ గురించి ఈ ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకుంటున్నారా మా ఫ్యామిలీ ఈ ఈ ప్రాపర్టీ కొను ఈ ప్రాపర్టీ కొన్ని కొనిమని చెప్తుంది అంటే అచ్చా మీ ప్రా మీ ఫ్యామిలీ ఈ ప్రాపర్టీ కొనమని చెప్తుందా ఓకే గ్రేట్ ఇలా అంటే ఎండింగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో ఆ ఎండింగ్ పాయింట్స్ మీరు రిపీట్ చేసినట్టయితే ఒక ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ జరుగుతుంది మీకు అండర్స్టాండ్ అయింది అని అనుకుంటాను ఇంకా డీటెయిల్స్ మనం మీరు ముందు ముందు వీడియోస్లో చూస్తారు దానిలో మీకు చాలా వరకు అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది అయితే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగండి ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగినట్టయితే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ మీకు పెరుగుతుంది దాంతోపాటు మీరు ఏం చేయగలుగుతారంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వగలుగుతారు వాళ్ళు కొనే ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ని మీరు తెలుసుకుంటున్నారు ఇప్పుడే కొన్నారా ఇప్పుడే కొంటా అంటున్నారా లేదంటే తర్వాత మరి ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మరి వాళ్ళ స్టోరీ ఏముంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు ప్రోడక్ట్స్ పెట్టినట్టయితే అది తగ్గట్టుగా అమ్ముడుపోతుంది మీకు బెనిఫిట్ అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనం నెక్స్ట్ మోడల్లో చూసాం ఇంకా మీకోసం డీటెయిల్స్ స్పెషల్ ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి